ഉപ്പും മുളകും കോപ്പവേഡ് ബൈ ക്യു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം എടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താന്ന് മനസ്സിലാക്കടോ പക്ഷെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഇവിടെ കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സി എ കോച്ചിന് പോയത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ പാരകളും ഉണ്ട് ഓടിപ്പിച്ചുവിട്ടു എന്തായാലും ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എനിക്കിതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് ശരി എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കാം ആ ഓക്കെ അറിയണ്ടേ <laughs> 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 ഞാനേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ക്ഷമയോടെ കേക്കൂ എന്താണോ അപ്പൊ പുതിയ കാര്യം തമ്പി സാപ്പിട്ടാച്ചി ഒന്നുമില്ലേഷ്യൂട്ടീഷ്യോ <laughs> 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 അമ്മ ഞാൻ ചെയ്ത മണ്ടത്തരാണല്ലേ സി എ കോച്ചിന് വരും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു നീ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി മര്യാദക്ക് റൂമിൽ പോയിരുന്നോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ്ട മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ട തമാശ കളിക്കോ അവൾക്ക് ആ കോഴ്സിൽ പോണം ഈ കോഴ്സിൽ പോണേ ഇവിടെ പോയി വരടുത്ത് അനങ്ങിക്കടി അമ്മ എനിക്ക് വിശക്കണ അടുക്കളയിലോട്ട് വരണ്ടോ വരാടാ പോവാട് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാലായിട്ട് വലിച്ചു കയറി ഏതെങ്കിലും അടുപ്പ് തോകണം അച്ഛൻ മിടാങ്ങോട് അമ്മ അച്ഛൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലേ ആ അമ്മമ്മക്ക് സുഖമില്ലാത്തല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് പോകണ്ടേ പോണോടാ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ലച്ചും കൂടി പോയാലെന്നാ അവിടെ ക്ലാസ് മുടങ്ങൂലേ അമ്മ സൂര്യ ഇപ്പൊ വിളിച്ചേണ്ടായിരുന്നെ അമ്മ മിണ്ടായില്ലടി എന്ത് കഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിണ്ടായി മിണ്ടായി അമ്മ ഞാൻ സി എ കോച്ച് മുന് പോകാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ദൂരം കൂടുതലാ പോരാത്തതിന് സ്ട്രെസ്സും വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഇവിടെ അടുത്ത അമ്മ നമ്മുടെ ഈ ചെന്നഗറിൽ ആറു മാസത്തെ കോച്ചിങ് ഏ പതിനായിരം രൂപ ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം ക്ലാസ്സും നീ എന്തിനാണെങ്കിലും പോയി ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല പക്ഷെ വണ്ടി കാശിനെന്ന് പറഞ്ഞു പോലും അഞ്ചു പൈസ ഈ വീട്ടിൽ നീട്ടൂല നോക്കിക്കോ ബാക്കിയുള്ള എത്ര രൂപ കൊണ്ട് തോന്നിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അതും പറ്റിയാൽ വർഷങ്ങളോട് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഇത്രയും ധൃതിട്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സിൽ പോകുന്നത് അതാണ് പറയാം എടി എനിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ കാശും കിട്ടും ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും കൊള്ളാം ജോലി അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ എട്ടാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങും പുതിയ ബാച്ച് പതിനാറ് രൂപയിലേ ഉള്ളൂ ഇനി പത്ത് ദിവസം ഉള്ളു ഉമ്മ തുടങ്ങാൻ കൈനീടി കൈനീടെ ഇതിന്റെ പേരില് ഒരു രൂപ പോലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം നീ ചോദിച്ച ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടാന്ന് ആ പൈസ ഒന്നും തരണ്ട എല്ലാം കെട്ടി പൊടി തന്നെ ഇരുന്നോ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ വകയായിട്ട് സ്വത്തക്കായിട്ടും ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോഴേ ചുമല് താങ്ങിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളാം ഓരോ വീട്ടിലെ പിള്ളേര് വായിച്ചു പിടിച്ച് ഓരോ കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ പറ്റൂല ഇവിടെ പിള്ളേരെ തല്ലി 
ട്യൂഷൻ കോഴ്സിന് പോകാൻ പോണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര തല്ല മാത്രം അവൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഏഷ്ണു എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചേക്കാ പോ വിഷ്ണു ചേച്ചി കരയല്ലേ ചേ പോട്ടെ കരയാതെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ അമ്മ അതിന്റെ അടിയല്ലേ കിട്ടിയത് നീ അടങ്ങി കുറ്റ കരയത്തില്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാതെ പോവാൻ എവിടെ കേക്കാൻ അല്ലേ ചേച്ചി എന്തായാലും അമ്മ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ചേച്ചി വിചാരിക്കണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചി കരയാതെ ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഓ നമുക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛൻ വരുമ്പോ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും തടയാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കാം <laughs> 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 ചോദിച്ചാലാ <laughs> 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 ഇവർക്ക് വേണ്ടി കുട്ടൂന്റെ അടുത്തുന്നോ പടവലത്തുന്നോ നെയ്യാറ്റിൻ കരുന്നോ അച്ഛന്റെ അടുത്തുന്നോ അഞ്ച് പൈസ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞ നാലെണ്ണവും പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ കേട്ടാ പറഞ്ഞത് എക്സലന്റ് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ഏജ് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് സമ്മതിച്ച് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള മേഖലയിൽ എത്തുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ അത് പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ സഹിച്ചോളെങ്കിൽ ഹലോ ജിനു ഞാനാണ് ഞാനാ നീ ഇവിടെ നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ള എടാ എനിക്കൊരു സഹായം വേണമായിരുന്നു ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കടമായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ഏ ഹോസ്പിറ്റലില്ല എന്താ അത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ലല്ല ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഇല്ലല്ല ഒന്നുമില്ലടാ ഇല്ല അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിളിക്കാം നിന്നെ വിളിക്കാം ഏ ശരിയാ ചേട്ടാ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടും തനിക്ക് പറ്റിയ ജോലി ഒന്നുമില്ല മോനെ അതെന്താട്ടാ നിങ്ങള് ബംഗാളികൾക്ക് മാത്രമേ ജോലി എടുക്കുള്ളൂ മലയാളികൾ അംഗീകരിക്കും എന്തുവാണെങ്കിലും എടുക്കാട്ടാ എന്നാ വാ
ലച്ചു കേശോ അതെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ട് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോടി നേരത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ഒരിടത്ത് നോപ്പിച്ച് എന്റെ ഏട്ട ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല അത് വിട്ടേക്ക് അത് ചേട്ടൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറയണ കേക്ക് ഇത് അകത്തോണ്ട് വെക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏ അതെ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എനിക്ക് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടി കടുത്ത പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു രാവിലെ പിന്നെയും തുടങ്ങും ചേച്ചി <laughs> 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 ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു വരുമോ പോവാം
ഉപ്പും മുളകും കോപ്പവേഡ് ബൈ ക്യൂ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം ഹലോ അച്ഛാ ആ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസും കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ആ മൂക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഓക്കെ വീട്ടിലാ ആ ശരി അച്ഛാ ശരി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തും വീട്ടിലെത്തും ശരി അച്ഛാ ഓക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കണേ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ ഓഹോ പറഞ്ഞ് പെരുമാറാൻ അറിയാമല്ലേ നല്ലതാകും കേട്ടാമേ അടുത്ത മാസം മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടി നല്ല എമൗണ്ട് കിട്ടും ോട്ട് വാ നോക്ക് ചെറിയ എനിക്ക് നാനൂറ് രൂപ തന്നുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവനിപ്പോ നാനൂറ് രൂപ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ താൽക്കാലം ഇത് എടുത്തോ എന്നാ ഇതും കൂടി അവനൊപ്പം വെച്ചോ വെക്കടി അമ്മ നോക്കിയോ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചിലവിൽ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും അയ്യോ ആ കഴുത്തും സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നില്ലേ തലൗത്തി മറിയലും പല പല സ്റ്റെപ്പ് പല പല സ്റ്റെപ്പ് വിഷ്ണു എന്താ മേ എത്ര മണിക്കൂർ തുടങ്ങി റിഹേഴ്സല് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി കരയല്ലേ നോക്ക് എടി ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വല്ലതും അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഏ എനിക്ക് വേണ്ടി പാറമടയില് പാറ ചുമക്കാൻ പോയ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മോഹനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏത് ജോലി എടുക്കാനും ഒരു ഈഗോ ഇല്ല നമ്മളെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയിരിക്കണം എനിക്ക് ജോലി എടുക്കാൻ തോന്നി ഞാൻ പോയി ചെയ്തു അതിലിപ്പോ എന്ത് തെറ്റെന്ത് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കും 